ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതോടെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജി ചോദിച്ചത് ഈ മതം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കര കളഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പതിവ് ശൈലിയിൽ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ തെറി പറഞ്ഞ് അയാളുടെ പതിവ് വഴിപാട് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷിബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പള്ളിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വർഗീയത കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ നാടിന് ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഇങ്ങനെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അങ്ങനെ അയാൾ കുറേ പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ സിവിൽ ഡ്രസ്സിലാണ് ഒരു തിയോളജിയൻ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഷിബു പറയുന്നതിനോട് ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർ മുമ്പിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മുമ്പിലുള്ളതൊക്കെ ബോധമില്ലാത്തവരെന്നാണോ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഈ ഷിബുവിനെ ശരിക്ക് തെറി പറയുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഈ മതം ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആത്മീയത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർ ആത്മീയത എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല ആചാരങ്ങൾ ആത്മീയതത്തിൽ മതത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ ആത്മീയതയിൽ സോറി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അവഗണിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദിവാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് എലക്ഷന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി കോവിലിലെ പൂജ മുഴുവനും അയാളുടെ ഭാര്യ ഇയാളുടെ പേരിലാണ് ഇങ്ങേരുടെ പേരിലാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് എലക്ഷന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് അന്നദാനം നടത്തിയത് ഇയാളാണ് സകല അമ്പലങ്ങളിലും ഇയാൾ പോകുന്നുണ്ട് ജന്മത്ത് പോയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ദിവാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ശബരിമലയിൽ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇയാളോട് തൊഴാതിരിക്കാൻ അയാൾ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അമ്പല ശബരിമലയിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയും വീട്ടുകാരുടെ പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും അതേ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുവൻ തൊഴുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈ അടിച്ചു മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ആത്മീയതയും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ ഒരു എലക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല അത് പൊളിറ്റിക്സിൽ ബാധിക്കും പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആത്മീയ ആത്മീയതയും മതവും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവും അതുപോലെ ആചാരങ്ങളും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഹിന്ദു ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് ഹിന്ദുത്വം ആർ എസ് എസ് സംഗി വർഗീയത ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ചീത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചീത്തയാണ് അത് ഏത് ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഒരു രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം അകത്തേക്ക് പോയാൽ ആൾ ചത്തുവും ഇത് മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അവർ ഏത് രീതിയിലും ചാവാൻ സാധ്യതയില്ല ബുദ്ധിജീവികളുടെയും കാര്യമല്ല സാധാരണക്കാരുടെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് പോയാൽ അത് ചത്തുവും അതേ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോളാർ ഖനികളിൽ നിന്ന് സ്വർണത്തെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സ്വർണം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് നിർബന്ധമാണ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഓറിക് സയനൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതേ പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേ പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒരു
ആയൊരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് ഉതകുന്നത് എന്തോ അതാണ് ആചാരം സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ആചാരം അതുപോലെ സാമൂഹികമായ ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയും ആചാരങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു അതിന് തെളിവുകളുണ്ട് മാത്രം നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആചാരങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അകത്തപ്പെടാത്തത് ആചാരങ്ങളല്ല പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്രയും കാലം വിറക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തീ കത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ മുഴുവനും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് ആരെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോ നെയ്വിളക്കിന് പകരം ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബാണ് അവിടെ പണ്ട് കണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ മോട്ടറാണ് ആരെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോ മാറിയില്ലേ നമ്മള് ശബരിമലയിൽ അടിമുടി മാറ്റിയില്ലേ ആചാരങ്ങള് ആരെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചോ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠാന ലംഘനമാണ് അവിടെയാണ് ഹിന്ദുവിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് അമ്മ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റ് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറുന്ന മാതിരി അമ്മയോട് പെരുമാറാറില്ല ഭാര്യയും സ്ത്രീയാണ് അമ്മയും സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യയോട് പെരുമാറുന്ന മാതിരി അമ്മയോട് പെരുമാറാറില്ലല്ലോ അതിനെയല്ലേ ആചാരത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയുള്ള അനുഷ്ഠാനം അമ്മയോടുള്ള വീക്ഷണമാണ് അവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാനം ഭാര്യയോടുള്ള വീക്ഷണം മകളോടുള്ള വീക്ഷണം ഇത് ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കിയാൽ മറ്റൊരു രണ്ട് സംസ്കൃത ശ്ലോകം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണജിയോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ താതസ്യ കൂപോയ മിഥി പുരുവാണ് കാ പുരുഷ ക്ഷാര ജലം പിപതി അച്ഛൻ കുഴിച്ച കിണറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കിണറ്റിനകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് കുടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഈ യുക്തിവാദികളും ഈ ഷിബുവും എല്ലാം നമ്മുടെ അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പലത്തിനകത്ത് പച്ച തെറിപ്പാട്ട് പാടുക അതുപോലെ തന്നെ അശ്ലീല പാട്ടുകൾ അമ്പലത്തിനകത്ത് പാടുക കള്ള് നിവേദിക്കുക കോഴി അറക്കുക ഇതുമാതിരിയുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുന്ന പഴശ്ശിനി കടവിലുണ്ട് മാടായി കാവില് അഞ്ചാടുകളെ ഇപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഭരണാധികാരികൾ മുഴുവനും ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഇവരൊന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അയം കൂപഹ താദസ്യ ഇതി പുരുവാണ് കാ പുരുഷ ക്ഷാര ജലം വിപതി ഈ കിണർ അച്ഛൻ കുടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ അതിനകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളമാണെങ്കിൽ കുടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതാണ്ട് ഹിന്ദു ആർ എസ് എസ് സംഗി വർഗീയവാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി വെള്ളം അടിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെച്ചും പേയും പറയുന്ന മാതിരി നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വസ്തുതകൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാനും തിന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മതമല്ല എന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിൽ ഇവിടെ കുറേയധികം ആൾക്കാർ ഒരു പതിനയ്യായിരം പോലീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ശരണം വിളി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മൂട സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പറയാത്തത് അഖിലേഷ് യാദവ് കുംഭമേള തകർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഏതായാലും തകർന്നത് അഖിലേഷ് യാദവാണ് ശബരിമലയിലെ വിധി ഒന്നും തൊടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ അവിടെ ശബരിമലയ്ക്ക് കയറി രഹന എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു അവരുടെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന കുറെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റാത്ത ലെവലാണ് ഓരോരുത്തരും ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ ഗതികേടിന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഒരു 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 പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ അവർ കോടതിയിൽ കൊടുത്തു എന്ന് ഇന്നലെ മറുനാടല്ലേ വാർത്ത കേട്ടു അതായത് ഇവിടെ ഓക്കി വന്നതും ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതും ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ അയ്യപ്പന് നല്ലോണം അറിയാന്ന് ഏത് സഖാവ് അയ്യപ്പനാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അയ്യപ്പന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ഇതേ ഗതികെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പിന്നെയും അവിടേക്ക് തന്നെ പോവേണ്ടി വന്നു ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒന്നിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ അസാധാരണ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ പെയ്യില്ല അതാണ് സത്യം ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പറഞ്ഞതല്ല ബാക്കിയുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് പറഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിലെ പലതും ഒക്കെ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇപ്പ